Bonjour, je me trouve actuellement en Normandie, dans un petit village qui s'appelle Obgar. Donc ici, euh, on va dire qu'il n'y a pas grand chose, c'est vraiment un village et je vais vous emmener avec moi pour cette petite matinée. Et là, on va chercher notre petit déjeuner à la boulangerie et vous pouvez voir derrière moi, donc ça c'est la mairie d'Obgar. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment petit hein. Donc là, on va à la boulangerie, on va prendre un petit déjeuner et ensuite, on va faire une randonnée. C'est parti La bise <rire> Voilà, donc on a pris une baguette, quatre pains au chocolat et un croissant. Ah oui, et avant de prendre mon petit déjeuner, je vais vous présenter mon chien Taco. Parce que lui aussi, il sera là aujourd'hui dans le vlog. <rire> Ok, donc là on est sur la route pour aller à Kiberville, à la plage de Kiberville. Donc on va faire une randonnée de 6 km et euh, c'est beau là-bas Oui. Ok, donc je pense que ça va être super beau. J'ai jamais été dans cet endroit, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Et en plus, on a un petit invité. <rire> on a Taco avec nous qui va faire de la randonnée. Taco, le petit corgi. <rire> On est dans le village de Kiberville, donc là il y a vraiment que des maisons, donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un habitant qui vient de m'entendre en disant qu'il n'y avait rien ici. Donc que des maisons, il n'y a pas de... En tout cas je vois pas de magasins ni rien. Il y en a sur, les... sur le bord de la plage, les magasins, c'est ouais. plus des restos. Il faut descendre en fait. Donc je pense qu'ici c'est bien d'avoir une voiture. Ou... En marchant tu fais vite fait. Ouais, oui mais marcher. Mais en tout cas, c'est super joli, c'est super mignon. Et donc là, on va avoir de beaux paysages. Bon, là, on est encore sur la route pour aller aux falaises. Et regarder toutes les vaches. En fait, c'est un peu la campagne. Hein. C'est la campagne. La campagne normande. Regardez. De quoi Des plaines et des fermes. Voilà. En fait, si vous voulez vraiment vous reposer et vraiment euh, bah, être dans le calme, il faut venir ici, en Normandie. Si vous voulez euh, visiter la France, euh, n'oubliez pas d'aller aussi dans les régions françaises. Donc pas forcément en Normandie, mais vous pouvez aller, je sais pas, bah, dans le nord de la France, ma région. Vous pouvez aller en Bretagne. Vous pouvez aussi aller dans le sud. Mais dans le sud, pas forcément à Nice ou à Cannes, parce que Nice ou Cannes, il y a beaucoup de touristes. Donc vraiment dans les régions où il n'y a pas beaucoup de touristes. Et c'est ce que je fais aussi quand je vais à l'étranger. Donc quand je voyage, j'aime bien ne pas seulement aller dans les villes connues, mais aussi aller dans les petits villages. Parce que je trouve que c'est vraiment là où on voit la vraie culture. Euh, voilà les gens, comment ils sont dans la vraie vie. Lulu, est-ce que tu es d'accord avec moi Complètement. Complètement d'accord. Et je sais pas, la Normandie c'est des paysages différents et tout. Et comme tu dis, Paris c'est beau, mais euh, c'est plus, euh, c'est plus du bling bling et, et juste pour, enfin euh, tu vis à 200 à l'heure. Ouais. Ici tu prends le temps. Mais je pense que c'est un peu comme dans toutes les capitales et ouais. Et Lulu c'est aussi une personne qui voyage beaucoup. C'était dans combien de pays 26, 27, 27. 27 pays donc c'est vraiment beaucoup. Et, et moi aussi j'ai beaucoup voyagé, je sais pas dans combien de pays mais j'ai beaucoup voyagé. Donc, conclusion, si vous venez en France, n'oubliez pas d'aller visiter les régions de France. Voilà pourquoi on a fait une randonnée ici, pour ce genre de paysage. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique. Il y a la mer. Bon c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu de vent mais c'est bien parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Il fait genre 25 degrés. 
Donc là, on est au mois de juillet. Et ouais, donc il fait un peu chaud. Mais c'est vraiment hyper agréable donc, de se balader ici, de regarder les paysages. Et en plus de ça, en face donc, de la mer, il y a un champ de pommes de terre. Donc là, il y a les pommes de terre. Et là, il y a la mer. Bon. Je trouve que c'est quand même cool. On va continuer notre balade. Je vous montre tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos de ce genre. Sur la chaîne, il y a aussi beaucoup de vidéos où je vous explique comment parler français comme un français. Donc n'hésitez pas. C'est parti, on continue Donc là derrière moi vous pouvez voir des petites maisons donc c'est des maisons vue mer donc ça je trouve ça trop stylé euh, apparemment c'est donc il euh, bah, y a des gens qui habitent ici mais il y a aussi beaucoup de maisons secondaires donc en fait des maisons secondaires c'est des maisons où les gens ne vont pas forcément habiter donc ça peut être une maison pour aller en vacances ou pour aller en week-end donc on appelle ça une maison secondaire Et donc là, quand on descend, on se retrouve à la mer. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde, je trouve. En même temps, il fait super beau et puis euh, c'est l'été. Et ici, il y a des galets. Donc là, on se trouve actuellement, c'est des galets. C'est pas du sable. J'ai demandé à mon ami Lulu, parce qu'en fait, moi, je suis pas de Normandie, je suis du Nord Pas-de-Calais. Donc euh, mon ami est d'ici. Et elle m'a dit que donc là, c'est des galets, mais il y a des plages dans, le, dans la basse Normandie où il y a du sable. Lulu Yes Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet endroit Je peux vous dire que là-bas, il y a un blocus. Un blocus. Un blocus. Un blocus. Euh, là-bas, là-bas. Tu vois, tu, vois, genre, tu vois les falaises Ouais. Tu vois le truc en ciment Tu vois, tu vois le parachutiste Ouais. Si tu descends du parachutiste, tu vois ah, oui. un bloc. Ouais, je vois. Donc, euh, bah, ça, ça. c'était avant dans les falaises. Et... Euh... Et du coup, il est tombé à cause de l'érosion des, des roches. Et euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'y cachaient pour, euh, pour empêcher les, les Canadiens, les Anglais, les États-Unis de venir euh, attaquer la France parce que les Allemands étaient, euh, avaient pris l'emprise à la France. Voilà. Okay. De ce côté-là, on peut voir aussi que bah, l'érosion a commencé aussi parce que on voit par exemple là-bas qu'il y a plus de, de terre et tout. Que, euh, et on voit encore plus la Dieppe, c'est que les maisons ils commencent à s'effondrer parce que bah, le, euh, le réchauffement climatique et tout ça. <rire> non, je vais pas dire ça, mais, mais si quand même, parce que le réchauffement climatique, il y a plus d'eau et du coup bah, ça attaque plus les falaises. Et bah, les falaises, où, bah, à un moment donné, elles disent stop et elles sont en train de s'effondrer du coup à cause de ça. Avec des super belles maisons parce que les maisons au bord des falaises, c'est les plus belles maisons de la côte et au final, elles sont plus, certaines sont plus inhabitées. Tout ça. Alors derrière moi, vous pouvez voir des gens qui jouent à la pétanque. Donc c'est un sport français, euh, on va dire euh, hyper connu en France. En plus, les règles sont super simples. Donc je vous invite à regarder sur internet les règles de ce jeu. Et j'en profite pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Euh, si vous avez aimé, euh, n'hésitez pas à me dire quoi exactement. Est-ce que c'est le fait de parler en français ou bien est-ce que c'est le fait de vous avoir montré des paysages en France euh, parce que j'aimerais bien par la suite vous faire plus de vlogs où je voyage en France parce que je trouve ça hyper intéressant donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire en attendant n'hésitez pas à mettre un like à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos alors je vous dis à bientôt la bise